Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues hoy nos vamos a hacer una prueba de ADN. ¿Cómo la ve? Vamos a ver cómo salimos. Vamos a un versículo de un pasaje en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Pablo está hablando allí y él dijo algo tremendo. Vamos a leerlo, usted me sigue ahí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuestro Señor Jesucristo vivió una vida de total obediencia al Padre. En Juan capítulo 5, versículo 30, Jesús dijo lo siguiente, yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Esta frase no significa que Él no tenía poder, no. Significa que Él no hacía lo que Él quería por su propia cuenta. No, dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta sino que juzgo conforme a lo que escucho así mi juicio es, ju es recto porque no busco mi voluntad fíjese esa frase no busco mi voluntad aunque él tenía su propia voluntad pero él dijo no busco mi voluntad sino busco la voluntad de aquel o sea del padre que me envió vemos aquí una, una decisión de Jesús para obedecer al Padre él tenía su propia voluntad pero él decidió obedecer al Padre antes que hacer su propia voluntad eso significa que Jesús aunque era Dios como está en una armonía con el Padre y con el Espíritu Santo aún así Jesús no hizo lo que él quería él decidió hacer lo que debía hacer no lo que él quería o sentía, sino lo que debía hacer, ir a la cruz a morir por nuestros pecados. Eso es lo que él debería de hacer y él decidió hacerlo. Estuvo luchando, sí, en el huerto de Getsemaní, diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Bueno, aquí hay un principio espiritual muy poderoso y es este. Un cristiano, ¿cuántos son cristianos? Fíjate bien, un cristiano decide no hacer lo que quiere, como también tú decides hacer lo que quieres. Tenemos voluntad, eso no quiere decir que, que no tenemos capacidad de, de decisión, sí, pero en, en cuanto a la guía de Dios, a la voluntad de Dios, un cristiano decide, es una decisión que tomamos de manera deliberada, un cristiano decide no hacer lo que quiere, sino lo que debe hacer. Lo voy a decir en primera persona, del singular. Yo no hago lo que me gusta. Hay cosas que sí, pero en referencia a la voluntad de Dios, ese, ese es el punto aquí. Yo no hago lo que me gusta, tampoco hago lo que quiero, imagínense. Pues a mí me gustaría seguir acostado. Entonces tampoco hago lo que quiero, sino hago lo que debo hacer por decisión propia. Hay una anécdota, es, es conocida, pero si la escuchó, bueno, aguante. Los que no, ahí va. Una madre le dice a su hijo un domingo muy temprano, hijo, ya levántate, arréglate y vete a la iglesia. El hombre enfadado le responde ante la insistencia de su madre. Mamá, dice, dame tres razones para levantarme. Y la madre le dice, número uno, ya es muy tarde para que estés acostado. Número dos, hoy es el día del Señor. Y número tres, tú eres el pastor. <risa> Los que se rieron no lo habían oído, entonces... Ahora lo voy a decir en, en segunda persona del singular, o sea, dirigiéndome a usted. Tú decides no hacer lo que te gusta. 
sino lo que debes hacer. Pero es una decisión, así como la tomó Jesús, así tú también. Tú decides no hacer lo que quieres. Tú decides hacer lo que debes hacer. Hay muchas cosas que debemos, es un deber, es una responsabilidad. Y ahí es donde decidimos. Jesús habló de una nueva naturaleza interior, espiritual, que sería dada a todos aquellos que creyeran en Él. Esto nos iba a ayudar a entender por qué un cristiano no hace lo que quiere hacer, sino lo que debe de hacer, porque antes de ser cristianos nuestra naturaleza nos inclinaba solamente hacia el mal y no podíamos resistirlo porque éramos esclavos del mal, del pecado pero una vez nacidos de nuevo porque se nos puso una nueva naturaleza ahora ya, ya decimos que no a muchas cosas, sí o no ya podemos, por esa nueva naturaleza que Él puso dentro de nosotros en Juan capítulo 3 versículo 6 Jesús lo, lo dijo aquí dijo así lo que es nacido de la carne o sea humanamente el carne y sangre humana lo que es nacido de la carne, o sea, carnes, con todas sus debilidades, con todos sus rollos que, que tenemos los seres humanos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7. No te maravilles, le está diciendo a Nicodemo, un maestro de, de la Escritura. No te maravilles, no te sorprendas de que te dije os es necesario nacer de nuevo bien, aquí aparece dos veces la palabra nacido y una vez la palabra nacer ok, la etimología de estas, de estas tres palabras o repetidas nacido y nacer viene del griego genao que significa literalmente engendrar o sea, yo fui engendrado por mis padres mi papá, mi mamá, ¿sí? Y nací yo, fui engendrado. Nací un, un ser humano. Bien. De la palabra genao se deriva el vocablo genes. ¿Sí? Ahora, los genes son segmentos cortos, muy pequeños, del ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico. Bien, este ácido, que por sus siglas eh, contraídas, ADN es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética en que tenemos todos los seres humanos, todos, absolutamente todos. Ahora, el ADN es el responsable del parecido entre padres e hijos y la descendencia. El ADN es el responsable de que exista como un molde común para cada especie. O sea, aún en, en los animales tienen su ADN, ¿sí? tienen sus genes que los transmiten a su descendencia y un tigre pequeñito se parece a sus papás de allí que tú te pareces en algunos rasgos a tu papá a tu mamá, a tu abuelito o si no conociste a tu bisabuelito ay mira se ríe igual que mi abuelito dice tu papá bueno hoy existe una prueba que se conoce como la prueba de ADN que sirve para determinar la legítima paternidad de un bebé. Con esta prueba que se hace, se sabe si un hijo es legítimo o no es legítimo, o sea, de la persona interesada en saber si es su hijo. La prueba de paternidad consiste en determinar, por medio de todos esos estudios genéticos, el mapa genético, así, así le mencionan los médicos, los científicos, eh, de, en determinar el mapa genético de las personas que someten a ese estudio. 
y comparan la huella o el mapa genético del padre con el niño. Y así se puede conocer la procedencia biológica del padre, porque, porque se transmiten esos genes, ¿no? Es, es tu hijo. La prueba de paternidad tiene una certeza del 99.9999%, por no decir 100%. O sea, es infalible esa prueba, ¿sí?, hay, hay hombres que niegan, no, eso es mi hijo, y se ríe igual que él, tiene los mismos rasgos de ojos, del cabello, tiene el mismo remolinito acá atrás, y dice, no, no, no es mi hijo. Bueno, por si las dudas, hazte la prueba y sal, no, no, es su hijo. Los genes de usted y los del niño son los mismos, se parecen en muchas cosas. Bien, espiritualmente, Vamos a hacernos hoy una prueba de ADN. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Bueno. Porque la pregunta es, ¿cómo saber, cómo sé yo si soy hijo de Dios o no? ¿Cómo sé que soy hijo de Dios o no? Bueno, por el ADN que hay en ti, por las características del ADN de Dios, por llamarlo de una manera, y si yo las tengo o no las tengo. ¿Me parezco a Dios o no me parezco? ¿Qué rasgos de Dios yo estoy manifestando como para decir, bueno, me parezco a Dios? ¿Sí? Miren, Jesús les dijo a los que no creían en Juan capítulo 8, versículo 44, vean lo que les dijo, síganme con atención. Vosotros, les dijo a los que no creían, vosotros sois de vuestro Padre, el diablo en la versión al día o sea, ustedes fueron engendrados ustedes tienen el ADN del diablo cuyos deseos del diablo queréis cumplir desde el principio este, el diablo ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él cuando miente Satanás expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso o sea en su ADN su ADN se refleja no lo puede esconder y, es, y Satanás es un mentiroso iniciador de discordias, de divisiones es calumniador es el padre de la mentira y se comporta según su naturaleza según sus genes por eso vemos que nace un león un cachorro de león y, y se parece a, a su papá y a su mamá si es eh, eh, macho le empieza a salir la, la melena característica de león y, y, y tiene los mismos rugidos aunque todos son diferentes pero, pero se parecen muchísimo y nunca un león va a actuar como un gato o como un perro o como una llena, no, no, siempre todos los seres vivos van a actuar conforme a su naturaleza. Ahora, Pablo dijo algo muy importante, Romanos capítulo 6, versículo 6, dijo lo siguiente, ciertamente nuestra vieja forma de ser, aquí está hablando de un antes de que naciéramos de nuevo, antes de ser cristianos dice Pablo ciertamente con seguridad nuestra vieja forma de ser ahora ¿cómo eras antes como eras tu ADN contaminado por toda la corrupción habida y por haber se manifestaba no, con, sin, sin una pizca de remordimiento mentías, ofendíamos hacíamos conforme nuestra naturaleza nuestro padre era el diablo hacíamos las cosas del diablo así de claro ¿Sí? sigo en el en Romanos 6, 6 ciertamente nuestra fiel, vieja forma de ser fue clavada con Cristo en la cruz o sea murió allí el viejo hombre dice en otra versión el viejo hombre es la naturaleza pecaminosa 
tu vida anterior de pecado, esa fue crucificada en la cruz junto con Cristo en el momento en que nos arrepentimos y nacimos de nuevo. Sigo leyendo. Y así aquella parte de nuestra vida que estaba dominada por el pecado quedó herida de muerte. ¿Sí? O sea, ya no nos domina, ¿verdad que no? Seguimos luchando, pero ya no tiene un dominio total sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos otra naturaleza. Sigo leyendo. De esta forma, nuestro cuerpo pecador no sigue sometido a la esclavitud del pecado. Esa es una verdad que sí o sí en la vida de un cristiano se tiene que ver. O sea, antes era un empedernido pecador. Una vez en Cristo, después de que nuestros pecados fueron limpiados, lavados por su sangre, borrados totalmente, empezamos una vida nueva. Esa vida nueva ya no se caracteriza porque somos esclavos del pecado. Seguimos luchando con el peca, contra el pecado, pero ya no nos domina. Hemos dejado de maldecir, de hacer muchas cosas, todavía luchamos con otras, las vamos venciendo, cada que pasa el tiempo tenemos comunión con el Señor, vamos entendiendo más su voluntad, su palabra y, y tenemos más dominio y control sobre nosotros y ya podemos decir no contundente al pecado. Antes no, era automático. Entonces Pablo establece esta verdad muy importante. Ahora, volviendo al versículo que leímos al principio, Gálatas 2.20, nos damos cuenta que eso es exactamente lo que Pablo dijo en este versículo, Gálatas 2.20. Lo voy a leer otra vez. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, ¿qué le sucedió a Cristo en la cruz? Murió. ¿Qué nos sucede a nosotros de manera espiritual cuando creemos en Cristo y según Pablo estamos crucificados con Él? Morimos a la vida pecaminosa, esclavizada. ¿Sí? Bien. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y luego dice, en una frase tan corta pero tan profunda, dice, y ya no vivo yo. Ahora, ¿qué significa ya no vivo yo? Porque Pablo está escribiendo. Significa, ese yo significa que ya no es esclavo del pecado, que ya puede decir que no al pecado. Ya no voy a hacer lo que me da mi gana como antes hacía lo que me daba mi gana. Mi yo hacía lo, lo que le gustaba, aunque fuera pecaminoso. Ahora... Como ya no vivo yo para el pecado, ahora vivo para Cristo, entonces yo decido no hacer lo que hacía en mi vida antigua, sino como tengo una nueva vida, ahora yo decido perdonar, yo decido restituir, yo decido no mezclarme con amigos del mundo que me pueden arrastrar, ya puedo decir que no. Aunque la carne, que tiene, sigue con la tendencia hacia lo malo, te lo pida, ya no vivo yo. O sea, ya no vivo haciendo lo que me da mi gana, sino vivo haciendo lo que debo hacer. Y yo decido hacer lo que a Dios le agrada. Entonces Pablo sigue diciendo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora sus pensamientos gobiernan mis pensamientos su ternura que me abrazó ahora la puedo manifestar el perdón que Él me dio ahora yo puedo perdonar de la manera que Cristo me perdonó o sea, Cristo vive en mí ya el pecado no mora esclavizándome repito, aunque seguimos luchando contra Él por eso dice Juan, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiera, hubiera pecado, esa palabra hubiera pecado es como una eventualidad que asegura que ya no estamos esclavizados, pero seguimos luchando, sigo leyendo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. 
Mira la siguiente frase Y lo que ahora, lo que hoy vivo en la carne O sea, lo que hoy vivo en este cuerpo Lo que hoy tú vives en este cuerpo De 20 años, de 15, de 60, de 80 Lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios O sea, en la confianza en Dios En la obediencia al Hijo de Dios En hacer e imitar lo que el Hijo de Dios hizo porque ahora tengo una nueva naturaleza ahora tengo los genes de Dios ¿están entendiendo? el cual, o sea el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí entonces, si Él se entregó por mí murió en esa cruz pues yo voy a morir a todos mis asuntos todos mis rollos que no le agradan a Él Ahora ya tengo la capacidad de decir no, porque tengo una nueva naturaleza. Y el ADN de Jesús, que ahora está en mi naturaleza interior, mi naturaleza espiritual, es obvio, pues ahora ya me capacita para no hacer, para decidir no hacer lo que quiero, sino lo que debo. Por ejemplo, que de un padre, hay padres flojos que no quieren ir a trabajar, y batallan pero si entiendes esto dices bueno, ay quisiera quedarme acostado pero decido no hacerlo debo ir a trabajar ¿me explico? estás haciendo un negocio está la manera de hacer una trance y de hacerte de unos centavos de manera ilícita y te lo ofrecen y estás tú ahí y de pronto te das cuenta del asunto y dices bueno antes eso me gustaba y a lo mejor me pueden venir otros 50 mil pesos acá extras, me pueden venir bien, pero decido ya no hacerlo. No voy a hacer lo que yo quiero, sino lo que debo. ¿Qué debo hacer? Las cosas rectas. Es como si Pablo en este versículo dijera algo así como, ya no vivo haciendo lo que me da mi gana. No, ya no vivo así, conforme a mi antiguo ADN, porque mi nuevo ADN ahora me impulsa a amar. El otro ADN del que fue clavado, ese me llevaba a odiar, pero el nuevo ADN en mi naturaleza me impulsa a amar, me impulsa a perdonar, me impulsa a restituir, a dar, a ser misericordioso como el Padre es misericordioso ya no puedo seguir viviendo como antes vivía ya no quiero seguir viviendo como antes vivía eso es lo que en síntesis Pablo está diciendo ahora hay una historia muy interesante es una historia muy conocida pero siempre hay algo que, que el Señor nos enseña ahí es una historia donde están involucrados un rey se llamaba Saúl para que identifiquen rápido esta historia involucra a un joven pastor de ovejas muy jovencito cuando ya Saúl era rey se llamaba David David significa el amado de Dios posteriormente este joven pastorcito pastor de ovejas llegó a ser rey de Israel esta historia que vamos a leer a continuación nos va a revelar el ADN de cada uno de ellos en la escritura está plasmada muy clara la diferencia que había entre ambos eran totalmente distintos uno actúa, cada uno actuaba conforme al ADN que tenían en su interior la respuesta que ambos dieron, David y Saúl fue conforme a su ADN es decir, que cada uno reveló el ADN de su padre. Vamos a 1 de Samuel capítulo 8, versículo 4. 1 de Samuel 8, 4. Dice así, los ancianos de Israel, la gente sabia, se juntaron para ver a Samuel, versículo 5, y le dijeron, representaban al pueblo, le dijeron Samuel, Samuel era el profeta en ese momento y Dios hablaba a, al pueblo a través del profeta 
así era en ese tiempo y le dijeron al profeta Samuel constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones alrededor de nosotros todas las naciones a su alrededor tenían un rey que los gobernaba que los dirigía en ese tiempo el gobierno que Israel tenía era un gobierno teocrático que significa que Dios es el que los gobernaba directamente no tenían rey en ese tiempo era Dios directamente hablaba, daba instrucciones las dio a través de Moisés las dio a través de Samuel y los profetas en el tiempo en que no tenían rey pero ellos querían un rey sigamos leyendo versículo 6 pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron ¿por qué no le agradó? vamos a descubrirlo le dijeron esto no le agradó a Samuel la, la palabra que dijeron danos un rey que nos juzgue entonces no le gustó a Samuel pero dice que Samuel oró a Jehová fue y se hincó, se postró y comenzó a orar y dijo Dios a Samuel Dios inmediatamente le respondió y miren lo que le dijo Samuel oye la voz del pueblo en todo lo que te digan como diciendo eso es lo que quieren ok, eso van a tener porque no te han desechado a ti Samuel sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos hazle caso al pueblo ahora ¿por qué Dios permitió esto? ¿saben por qué lo, lo permitió? para mostrarles lo equivocado que estaban que estaban cometiendo un gravísimo error al querer ser gobernados en todos los aspectos por un rey y quitarlo a él de ese gobierno le dice a Samuel que le diga al pueblo todo lo que ese rey va a hacer con ellos los iba a maltratar, les iba a despojar el ADN de ese rey Saúl lo iba a llevar a enseñorearse del pueblo a despojarlos de sus tierras, a tomar sus hijos, etcétera, etcétera ¿ha oído esa, esa frase que dice voz del, voz del pueblo, voz de Dios? o en latín, vox populi, vox dei ¿si ¿Sí han oído esa frase, no? o sea, es, es, esa frase es más es más uh, falsa que un billete de dos pesos o sea, según esta frase no, yo, yo investigué quién había sido el autor y no se ponen de acuerdo Me, mencionan a un montón de autores de esta frase pero en síntesis lo que significa es lo que la mayoría diga eso es, porque la mayoría no se puede equivocar pero eso es una falacia el día de hoy lo que más vemos es, es eso precisamente que la voz del pueblo acepta un montón de aberraciones sí o no están en lo cierto no, están rotundamente equivocados entonces eso de, de yo, yo pienso que aquí se originó ese asunto hazle caso al pueblo pero se van a dar cuenta tarde o temprano que cometieron un grave error por eso la Biblia dice eh, en, en otro de los profetas dijo Dios a través de él maldito el hombre que confía en el hombre o sea no, no esto se refiere a que ponga toda su confianza como si fuera Dios vamos ¿qué es lo que hace la gente cuando hay cuando hay elecciones? no, no a ver si este presidente ya ay, ay este presidente todo siempre está y ponen toda su y, cada, y, y llega uno y llega otro y llega otro y la cosa entonces te quedas así, ay, ¿qué está pasando? Por eso nosotros aseguramos que aunque tenemos un presidente en este país, el que nos gobierna a nosotros es Dios a través de su palabra. Y no confiamos de esa manera en los políticos. No está bien ir a votar y todo eso, ¿no? pero no ponemos nuestra confianza así como para que sean ellos los que nos van a dar mejores trabajos, mejores salarios entre comillas algo tiene que ver pero donde hay escasez donde hay situaciones difíciles 
¿Qué acaso Dios no puede suplir a los suyos? Entonces, ¿necesitamos la política para ser bendecidos o necesitamos a Dios para ser bendecidos? Claro, el hombre hace política, pero aquí el punto es este. No siempre la voz del pueblo, o bueno, casi nunca, es la voz de Dios o tiene razón. Muy bien. Un día, un gigante desafía a los ejércitos de Israel. El gigante se llamaba Goliat. Dice la Biblia que todos salían corriendo. Estaba impresionante el gigante. Con sus, con sus armaduras, impresionante. Y todos salían corriendo. Y siempre preguntaban, ¿y el rey? ¿Dónde está el rey? Que ya los estaba gobernando. Fue el primero que corrió. Ahí está donde, en el que habían querido que los gobernara. Fue el primer sacatón. Fue el primer cobarde. Su ADN lo hacía actuar sin forzarse. El ADN de un cristiano es la valentía. Es enfrentar los gigantes que se te pongan enfrente confiando en Dios. De pronto aparece un, el jovencito David, es conocido de todos la historia. Se enfrenta a Goliat y lo vence. No, pues una gran victoria. La gente empezó a cantar. El rey Saúl se enteró de que un joven pastorcito había vencido a Goliat ¿cómo? ¡ay! no me digan sí, y miren, leamos en 1 Samuel 18, 6 <coughs> miren lo que sucedió, aconteció que cuando volvían ellos cuando David volvió de matar al filisteo, o sea a Goliat salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando, como una manifestación de alegría, de triunfo de victoria para recibir al rey Saúl claro, él era el rey ¿no? ¡Ah! fíjense, para recibirle y entró así todo pomposo así como, como casi casi atribuyéndose la victoria cuando había sido el primero que había huido y corrido de la situación lo recibieron con panderos con cánticos de alegría y con instrumentos de música aquello se puso una fiesta de alabanza impresionante ¿eh? versículo 7 y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Pues hay una gran diferencia entre mil y diez mil, ¿no? O miles y diez miles, es mucha la diferencia. Ahora, ¿cómo reaccionó Saúl? Conforme a su ADN, porque ese es el que gobierna, dice el versículo 8 y se enojó Saúl en gran manera en gran manera significa que perdió los estribos lo rebasó el enojo ¿sí? se desaforado perdió el dominio perdió el control porque ese era su ADN estaba reflejando a su padre y le desagradó este dicho Claro, no le gustó el canto, ¿por qué? Porque le estaban quitando mérito cuando, pues, ¿cuál tenía? Si había corrido el cobarde. Y dijo, Saúl, sigo en el versículo 8, a David dieron diez miles y a mí miles, fíjense cómo dice, a mí yo, yo soy el rey. Y, pues es un rey cobarde, ¿por qué corriste? Eso a ti no te interesa, yo aquí sigo siendo el rey no le falta más que el reino o sea, él se fue más allá y dijo no, este, este es un adversario mío, este no tiene que vivir porque este peligra mi reinado mi reinado versículo 9 y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David ¿Qué vemos aquí? El ADN de Saúl siguió manifestándose día tras día. Desde ese día, los celos, la envidia, el rencor, la amargura, no hombre, estaban a flor de piel en Saúl, porque ese era 
eran sus rasgos del ADN de su padre el diablo versículo 10 por eso cuídese de los saúles cuídese de los que tienen el ADN de su padre que ellos tienen el diablo sea sabio sea prudente sea inteligente en su trato con ellos porque así así reaccionan sigo leyendo versículo 10 aconteció al otro día o sea no, no se tardó un mes no, al otro día, al otro día inmediatamente ¿qué sucedió? que un espíritu malo malo de parte de Dios significa que Dios permitió por, por, por ese o sea la protección aunque Dios permitió que fuera el rey lo ungieron como rey pero su rebeldía, sus celos, sus, sus amarguras, sus envidias, no estaban manifestando al Dios que los había gobernado antes y los había gobernado bien y él había sido gobernado por Dios, pero su ADN continuaba allí. Entonces Dios permitió una situación de confusión en él, fíjense, todos los amargados, los rebeldes como que enloquecen por lo que hacen, y él, dice, desvariaba en medio de la casa. O sea, como que no encontraba, no se encontraba ni a sí mismo, no encontraba eh, la paz, estaba todo. Hay una versión que dice, y enloqueció Saúl. Sigo leyendo. David tocaba con su mano, tocaba el arpa, él era un músico, como los otros días. En otra parte de, de, de Samuel dice que David tocaba el arpa y Saúl cuando, el, cuando se ponía mal era como bipolar era como enloquecido como que se salía de sus casillas dice que cuando o escuchaba las notas de David en su arpa dice que Saúl le llegaba la tranquilidad como que algo tenía ese pastorcito que al tocar el arpa y cantar Saúl se calmaba no sé si se han fijado no sé si a ustedes les pasó antes de ser cristianos cuando primeramente estaban escuchando el evangelio o que vinieron por primera vez o que escucharon las, escucharon las primeras alabanzas mucha gente dice esto dice, ay yo venía tan tan desesperado pero cuando empecé a, a escuchar los cantos eh, eh, empecé a llorar y una paz me invadió y es que hay un poder en la alabanza en el canto de músicos ungidos que tienen el ADN de Dios porque hay músicos en las plataformas de iglesias que no tienen el ADN de Dios tocan bien pero son respondones, rebeldes amargados siempre ahí están ahí están Entonces dice que David tocaba con su mano como los otros días y tenía salud, Saúl la lanza en la mano. ¿Cómo reaccionó? Versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Oye, eso ya es un instinto asesino, ¿sí o no? ¿Quién es el asesino desde el principio? El diablo. Él estaba haciendo las obras del diablo porque el ADN de Saúl era, era semejante al de su padre que era un asesino dice que dijo enclavaré a David en la pared pero David lo evadió ¿cuántas veces? dos veces escuche con atención los que tienen el ADN de Saúl tiran lanzas para asesinar a sus semejantes y en realidad no puedo referirme al 100% es obvio a lanzas literales o una pistola así, una vereta, qué sé yo o un rifle, una K-47 no no, pero ¿qué tal con las lanzas que, que tira con su boca? 
¿Qué tal las lanzas que tira con su boca calumniando, difamando, para dejar clavado a su oponente? Los saúles tiran lanzas para matar a sus semejantes. Los davides las esquivan las veces que sean necesarias pero no toman esa lanza y se la regresan no porque el ADN de ambos es muy distinto ¿cómo vamos en la prueba? de ADN está bueno ¿no? bueno de ahí en adelante el ADN de Saúl lo llevó a iniciar una despiadada persecución contra David. Es más, abrió una página de Facebook, tremendo el Saúl, y dijo, no, 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 de, va a ver, vas a ver quién soy yo. Lo voy a desprestigiar, lo voy a difamar, lo voy a calumniar, voy a sacar las verdades de David a la luz y hizo su muro de Facebook y empezó a tirar esas lanzas empezó a difamar al joven pastor que había tenido una victoria y todo Israel se regocijaba y él seguía escribiendo en su Facebook digo al buen entendedor pocas palabras ¿no? ahora sí que el que entiende entienda ¿Ah? ¿por qué actuó así David? ¿por qué actuó así Saúl? porque cada uno tenía un ADN que lo hacía reaccionar la conducta de Saúl delataba que su ADN que sus genes eran los de su padre el diablo ¿se acuerdan lo que les dijo Jesús a todos esos? ustedes son de su padre el diablo porque las obras de su padre el diablo quieren hacer en otra versión dice y ustedes me quieren matar sigo en 1 Samuel 24 1 cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos tenían guerra eterna con ellos le dieron aviso diciendo Saúl, he aquí David está en el desierto de Engadi o sea los que querían quedar bien con, con el tremendo Saúl pues querían congeniarse con él ¿por qué creen ustedes? pues porque tenían el mismo ADN de él y estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo y fueron y le dijeron David está en el desierto de Engadi y tomando Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel fue en busca de David y de sus hombres que a lo más llegaba a 600 personas oiga, tres mil contra 600 no se le hace algo desproporcionado ¿sí o no? ¿por qué? porque en su interior su ADN lo impulsaba a decir lo voy a hacer pedacitos no me importa lo demás David tiene que ser quitado de mi camino y fue por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses versículo 3 y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva dice que Saúl entró Saúl en ella para cubrir sus pies esta frase es un eufemismo que significa tuvo necesidad de ir al, al, al baño como decimos nosotros y se metió en una cueva a hacer ahí sus necesidades pero resulta que David estaba allí escondido en esa cueva y dice y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva y Saúl ni cuenta se dio versículo 4 lea con mucha atención entonces los hombres de David <coughs> le dijeron he aquí el día que te dijo Jehová o sea Dios no le había dicho eso pero esto es bien interesante porque esos andaban con David y miren lo que, lo que dije, mintieron ¿eh? Dios, no le, Dios no dijo eso nunca 
He aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Eran algunos que, que estaban con David. Eso significa que tú puedes ser un nacido de nuevo, tú puedes tener los genes de Dios. Nos juntamos aquí los que somos a imagen y semejanza de Dios, que tenemos los genes de Dios, pero siempre va a haber algunos que parecen, pero no son. Que aunque anden con un David que tiene los genes de Dios, ellos van a reaccionar conforme a sus, gen, a sus genes. No, mira, Dios dijo que a tu enemigo te lo ibas a surtir. Mentira, ¿dónde dijo? Dónde dijo ¿Cuándo dijo Dios eso? Estaban incitando a David. Siempre habrá algunos con, con el ADN de Saúl que te van a incitar a la venganza. Siempre va a haber gente que te va a decir, cuídate de ellos, hermano. Tienes que estar muy alerta cuando escuchas el consejo de, de alguien, aunque sea tu amigo. Todo aquel consejo que te dé el que sea, quien sea, que te lleve a violentar los principios de Dios, no es consejo de Dios. Y puede ser, o un amargado, puede ser nacido de nuevo que tiene el ADN de Dios, pero está amargado y está dolido. Y te puede mal aconsejar. Escuchen bien, cristianos. Es que es fácil identificar, relativamente es fácil identificar un mal consejo. Fíjate bien el consejo que te están dando. No, salte de tu casa. Ya, ya eres adulto, ya, ya, ya es tu vida. Tú, muchacha, tú, muchacho. Y te lo está diciendo un, un joven de la misma congregación. ¿Cómo que salte de tu casa? Entonces siempre va a haber gente que te quiera incitar. Nunca se me olvida, y lo he contado otras veces, se me olvida que, bueno, esto es, esto es constante, pero la última vez por correo. Pastor, no sé si ya se fijó que están hablando mal de usted, están hablando mal de casa de oración. Están hablando mal de fulano, están hablando mal de sultano, están diciendo cosas bien terribles en una página por allí. Eh, pastor, ¿no va a hacer nada? Yo les digo, no. No, pastor, defiéndase, dicen. Digo, no, no me voy a defender. Una vez una señora me dijo, pastor, necesita hacerlo, necesita, necesita eh, manifestarse en las redes sociales y defenderse, porque hay un dicho, dice, hay un dicho que dice, el que calla otorga. No bien bíblica la hermana, ¿eh? El que calla otorga. Entonces, yo me le quedé mirando y le dije, ah, ah, mira, eso está interesante. A ver, a ver, a ver. La Biblia dice que Jesús fue como un cordero manso que cerró su boca. y no se defendió y no dijo nada y lo tacharon de borracho de falso maestro lo tacharon de comilón dijeron un montón de cosas ahora como él no dijo nada y se quedó callado, callado el hecho de haberse quedado callado otorgó o sea que era cierto dice ay no edad hermano no hermano no hermana no edad que no 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 ahora hay, hay, hay dichos que tienen su sabiduría y si, y si empatan con, con el pensamiento de Dios está bien, pero ese no no y nunca voy a responder nada porque yo así lo quiero así lo decido, porque mi ADN me impulsa a que no lo haga el que me va a defender a mí es Dios punto jamás va a haber o sea, un comentario mío, jamás va a oír nada es algo que yo decidí de recién iniciaron las redes hasta ahorita la llevo por la gracia de Dios y espero, quiero seguir igual miren que me digan lo que quieran, que digan lo que quieran no me interesa 
mí me interesa no la opinión que tenga la gente de mí sino la opinión que tenga Dios de mí pero Él puso un ADN nuevo aquí en mi corazón en mi, en mi ser interior y yo quiero caminar como dice Pablo en el hombre nuevo en la nueva naturaleza que tiene un nuevo ADN ¿no le da un aplauso al Señor por eso? y usted si tiene el ADN de Dios también tiene que hacer esas decisiones y hacer no lo que quiere no lo que siente, no la reacción no, sino lo que debe o no debe hacer sigamos 1 Samuel 24, 5 no, no vamos al versículo final del versículo 4 le dicen aquellos hombres, he aquí entregó al Señor tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciera, o sea, lo que tú quieras. Y se levantó David, fíjense, tuvo, tuvo una reacción así como titubeante, y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. O sea, se entiende que se lo quitó y lo dejó colgado por ahí, ¿no? Mientras hacía sus necesidades. Y lo cortó. ¿Sí? versículo 5 después de esto fíjate por haber cortado el manto de sol esto le dijeron que lo clavara que lo matara pero él, él entre entre que lo hago o no lo hago entre que si nada más cortó el, el borde de su, de su manto después de esto se turbó el corazón de David ¿por qué? porque su ADN su conciencia le estaba recriminando que no era lo, lo correcto delante de Dios, porque a pesar de cómo era Saúl, Dios permitió y lo ungió como rey, él era el rey y él, y él debía respetarlo, aunque en el fondo no quisiera, no le naciera por la dureza y la perversidad del rey, pero él no hacía lo que quería, hacía lo que debía. Y dijo a sus hombres, versículo 6, Jehová me guarde entonces reacciona conforme a su ADN Jehová me guarde hacer tal cosa contra mi Señor el ungido de Jehová y yo me imagino a, lo, a los que estaban con él diciendo ungido, ¿cuál ungido? esa es una reacción muy típica Ve, si, si ves a un pastor que es autoritario que es abusivo que es mentiroso, que es tranza que es todo y, dicen, no sé cómo. y, y empiezan a a decir de cosas de más si está ahí es por alguna razón a Dios no se le escapa nada a veces la gente tiene, hay un dicho en el, 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 un refrán que el pueblo el, 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 un país tiene el presidente que merece a veces hay congregaciones que tienen el pastor que merecen ¿por qué? porque no están dispuestos a obedecer a Dios entonces sale uno que les habla bonito y que les los lleva por otros caminos de este, este Saúl me gusta eso es lo que quieren pues órale, eso es lo que tienen entonces David dice Jehová me guarde que de hacer tal cosa contra mi Señor el ungido de Jehová que yo extienda mi mano contra él, o sea en violencia porque es el ungido de Jehová pero cómo va a ser el ungido ¿Cómo? es el ungido de Jehová yo tengo ese entendimiento y yo no me voy a levantar contra ninguna autoridad delegada de Dios sea digno o indigno Eso, ese asunto a mí no me interesa a mí me interesa respetar lo que Dios ha ordenado y Dios le delegó a Saúl el reinado a petición del pueblo sí, pero Dios lo permitió Entonces yo no voy a hacer nada aunque sea como sea no, ponle un estate quieto tampoco no fíjate el versículo 7 así reprimió David a sus hombres con palabras o sea, los frenó, los paró en seco no no voy a hacer lo que ustedes me están aconsejando, eso es lo mismo que debemos hacer eso es lo mismo que debes hacer cuando alguien viene y te da un consejo con todos los genes 
con todo el ADN de Satanás páralos en seco diles no no lo voy a hacer ay sí, muy santurrón no me importa lo que me digas pero no lo voy a hacer no me voy a revelar voy a cerrar mi página de Facebook o tenga, lo que tenga que hacer pero ya basta yo soy hijo de Dios soy hija de Dios y no puedo seguir viviendo como antes vivía porque mi padre es Dios no el diablo como el tuyo ah no, son no muy fuertes entonces así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl porque estaba no, pues si tú no, pues yo hazte un lado no, 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 y como que se puso enfrente, no, 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 no ninguno de ustedes mira, esos son los verdaderos amigos esos son los verdaderos ese es el gen de Dios Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios pero los que están ay, ¿a poco te vas a dejar? ay, no, no, no te dejes, tú también mándale un buscapiés, tú también o, o esos que, que están acá por dentro y por dentro dicen, ya verá no no, porque tu ADN si es el de Dios tiene que reaccionar como Jesús ponle la otra mejilla ¿no dijo eso Jesús? bueno, eso no es muy del gusto pero no vamos a hacer lo que nos gusta sino lo que debemos hacer no permitió que se levantasen contra Saúl y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino entonces estamos notando que el ADN de David lo impulsó a no actuar como Saúl conforme al, al ADN de Saúl su ADN era distinto muy distinto al de Saúl Saúl hacía los deseos de su padre el diablo David hacía los deseos de su padre Dios versículo 8 también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo mi señor el rey y cuando Saúl miró hacia atrás David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia fíjate todavía con, con respeto es increíble su, su manera digo es asombrosa su manera de reaccionar en este caso de David y todavía con respeto porque hacer reverencia al rey era costumbre de ese tiempo ¿no? y le hizo la o sea en, en signo eh, de respeto dice el versículo 9 y dijo David a Saúl ¿por qué oyes las palabras de los que dicen mira que David procura tu mal también a Saúl lo mal aconsejaban, pero él sí se la creía. David no tenía en su corazón suplantar, suplantarlo como rey, en ninguna manera. No tenía celos, no estaba amargado. Él era un sencillo joven que amaba a Dios, adoraba a Dios. He aquí, dice el versículo 10, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase y mire, mire el final del versículo pero te perdoné wow te, pero te perdoné me mal aconsejaron y me dijeron de, de esta que no se te vaya vivo y te tuve a mi alcance Saúl pero te perdoné increíble maravilloso ay me faltan palabras el ADN de David era el ADN de Dios que tuvo errores feos sí, pero se arrepentía no era su constante su constante siempre fue un hombre conforme al corazón de Dios porque tenía el ADN de Dios y le dijo, te perdoné, Saúl. Sigo leyendo el versículo 10. Porque dije, o sea, él mismo se habló a sí mismo. Reaccionó al mal consejo. Porque dije, ante el consejo, no extenderé mi mano contra mi Señor. Porque es el ungido de Jehová. 
Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. Y le enseña el pedacito de su manto. Y el rey dice, mira, como prueba, aquí está. Con papelito en mano, como dicen. Ahí está la prueba. Yo, yo no soy de, de esos de verborrea que que dicen, oyen, oyen y no hacen, no, aquí está la prueba te tuve en mis manos Saúl pero no te hice nada te perdoné porque Dios a mí me perdona y porque Él, Él me dio un nuevo corazón yo tengo el ADN de Dios porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté le dice, sigo en el versículo 11 conoce pues significa entiende Saúl es muy difícil, casi imposible entender a un hijo del diablo que no se comporte como tal para que deje de comportarse como un hijo del diablo tiene que nacer de nuevo por eso no es sabio pelearse con un, contra un hijo de Satanás y menos en las redes es imposible que ellos eh, accionen de, de otra manera es totalmente imposible reaccionan conforme a su ADN a sus genes te corté la orilla de tu manto y no te maté, conoce pues y ve que no hay mal en mi interior ni traición en mi mano ni he pecado contra ti sin embargo tú andas a casa de mi vida para quitármela a veces alguien que tiene el ADN de Dios se pregunta, Padre, ¿por qué? ¿Por qué tengo? ¿Por qué pasó esto? Bueno, es la eterna lucha de entre el bien y el mal, de la fidelidad y la deslealtad, de, de Satanás contra Dios, de las tinieblas contra la luz. O sea, no hay tregua. Vivimos desde el día en que nos convertimos a Cristo, entramos en una guerra cotidiana contra las huestes del mal. Esto es cotidiano, hermanos. Jesús una vez le dijo a Pedro, Pedro, guarda la espada. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Como diciéndole, no te olvides del ADN que tienes adentro. Ay, ay, sí. No, no pero es que y zomba. Pedro, Pedro, o sea, ahí lo desbordó el enojo ¿acaso necesitaba que lo defendieran a Jesús? le dice le dice a Pedro, yo puedo mandar dar una orden y vienen cientos de ángeles a ayudarme versículo 12 juzgue Jehová entre tú y yo o sea, que sea Dios el que dé el veredicto y véngueme de ti Jehová pero mi mano no será contra ti ¿qué dijo el Señor? mía es la venganza yo pagaré deja que se arreglen con Dios a Dios le van a dar cuentas tarde que temprano todos los saúles que te atacan tú tienes que reaccionar conforme a la naturaleza que tienes ahora si tienes la de no tienes la de Dios bueno, pues por eso vives en pleito constante, por eso vives en guerra constante y luego, aunque se metan entre las filas del ejército de Dios, Judas estaba en medio de los apóstoles y cómo eran sus reacciones, totalmente con el ADN de su padre el diablo y estaba, vio, vio predicar a Jesús en vivo, imagínate nada más yo estoy consciente de eso la Biblia nos advierte tengan cuidado porque se meterán entre vosotros hombres vestidos de oveja pero por dentro son lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y la instrucción para nosotros los pastores es cuídenme el rebaño el asunto es que cuando uno les advierte y les dice tengan cuidado las ovejas como pues, las que tienen el ADN la oveja tiene ADN de Dios dice, ay no, ¿a poco hay gente así de mala? ay hermano, no juzgue ay hermano, no critique es que todavía no entiendes hermano 
Es como un papá que le dice a su hijo que lo ve caminando hacia ahí, metro y medio ahí al borde de la plataforma y lo deja. Va corriendo y se queda así. No, ¿verdad que no? Pues tampoco nosotros. Véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Claro, conforme a su ADN. Así que mi mano le dice, no será contra ti. Versículo 15, Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Versículo 18. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, le contesta Saúl, pues no me has dado muerte, <coughs> habiéndome entregado Jehová en tu mano, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Pues a él. <risa> solo solo a, a, lo hacen los que tienen el ADN de Jesús y luego de pronto le sale lo espiritual y le dice... Jehová te pague con bien lo que en este día has hecho conmigo. Estaba así como conmovido y como diciendo, híjole, pues no es tan mala onda. Pero Jehová te bendiga, te, te, te dé bien, te haga bien. Bueno, solo los que tienen el ADN de Jesús perdonan la vida. David enfrentó la traición, David enfrentó la crítica, la calumnia, la difamación en, en su vida. Conforme al ADN que había en sus entrañas, él reaccionó a todo eso. Jamás se defendió, jamás regresó la lanza, puso todo en las manos del Señor, nunca se vengó, no se amargó y terminó lleno de días. Finalmente, hubo otra ocasión donde David estuvo a punto de reaccionar como Saúl, cuando Naval le negó ayuda mientras huía 400 hombres andaban con David y se enojó David porque le había ayudado a ese tal naval y cuando David necesitaba provisión para los soldados envió un contingente y dijo, no, ¿quién es ese David? o sea, bien desleal el tal naval pues, claro que conocía a David todo mundo conocía ¿y ese quién es? ¿a mí qué me importa? y no le doy nada y David se enojó y se fundó la espada y les dijo a sus 400 hombres vamos, dice ni un varón de la casa de ese tal naval quedará con vida, de pronto le sale como que el ADN del pasado o el ADN de Saúl como que quería resucitar pero de pronto se le atraviesa la esposa de, de, de este hombre naval y le dice no, espérate y le da provisiones y lo detiene y termina 1 de Samuel 25, 32 diciendo David a Abigail bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases bendito sea tu razonamiento bendita tú que me has estorbado hoy de derramar sangre y vengarme por mi propia mano terminó haciendo no lo que quería sino lo que debía que era perdonar David pues no hizo lo que quiso hizo lo que debía hacer conforme a la voluntad de Dios porque tenía el ADN de Dios ¿cuándo vas a recoger la prueba del ADN? para ver si eres hijo de Dios se quedaron muy serios ¿no? es que seria la cosa oremos hermanos Padre te damos gracias por tu palabra que siempre nos confronta a veces nos consuela pero a veces es dura porque necesita romper la piedra en pedazos a veces tu palabra es tierna y consoladora pero a veces es como el golpe de un martillo para que reaccionemos 
Señor, tenemos muy presentes que Cristo vive en nosotros, que nos ha dado una nueva naturaleza, un ADN. Los genes de esa naturaleza que el apóstol Pedro dijo que ahora somos participantes de, su, de la naturaleza divina. Ahora tenemos los rasgos de nuestro Padre Dios, porque sus genes fueron implantados en nosotros. Ahora podemos dominar el enojo, ahora podemos dominar la tentación con el poder del Espíritu Santo ahora podemos decir no al pecado ahora po podemos tomar la decisión de, 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 de manera deliberada de, de no hacer lo que queremos aunque estemos dolidos o molestos sino ahora podemos decidir terminar haciendo lo que debemos eso fue lo que hizo Jesús eso fue lo que hizo Pablo Pedro los hombres en tu palabra si sí tuvieron errores como nosotros también los tenemos pero terminaron siempre mostrando la naturaleza que tenían dentro el ADN de Dios nuestro Padre gracias te damos Señor por esta palabra que nos confronta que nos revela si somos tus hijos o no somos tus hijos porque la prueba de ADN es 100% efectiva gracias Señor por tu palabra en el nombre de Jesús Amén que Dios les bendiga hermanos que tengan un buen día mediten en esta palabra vuelvan a escucharla, necesitan algunos volverla a escuchar y decidanse hacer lo que deben hacer. Den un aplauso al Señor y que Dios les bendiga.